தவாவலிப்பண்டியை மாண்பு மிகு இதை தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய நல்லாசியுடனும் மாண்பு மிகு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களுடைய மேலான ஆணைக்கிணங்க தீபாவளி பண்டிகை சிறப்பு பேருந்து இயக்கம் சம்பந்தமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இரண்டாவது ஆய்வுக் கூட்டம் இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின்படி சிறப்பு பேருந்துகளை தீபாவளி பண்டிகைக்காக இயக்குவதற்கு சென்னையிலிருந்து ஐந்து இடங்களில் அந்த சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் நடைபெறும் மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஆந்திரா மார்க்கமாக செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் அதே போல் கே கே நகர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இசிஆர் வழியாக பாண்டிச்சேரி கடலூர் சிதம்பரம் செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் கே கே நகர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் திண்டிவனம் வழியாக கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் பேருந்துகள் தாம்பரம் அறிஞர் அண்ணா மெப்ஸ் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் சென்ற வருடம் புதியதாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையம் திண்டிவன மார்க்கமாக செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் அது பொதுமக்களிடத்தில் ஒரு நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது திண்டிவனம் திருவண்ணாமலை போலூர் சேத்துப்பட்டு வந்தவாசி செஞ்சி மார்க்கமாக செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் அதே போல் தாம்பரம் மாநகர போக்குவரத்து பேருந்து நிலையத்திலிருந்து திண்டிவனம் பண்ருட்டி நெய்வேலி சிதம்பரம் காட்டுமனார் கோயில் திண் புதுச்சேரி கடலூர் சிதம்பரம் வழி செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் அதே போல் பூந்தமல்லி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வேலூர் ஆற்காடு திருப்பத்தூர் காஞ்சிபுரம் ஒசூர் வரை செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் பூந்தமல்லி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் புரட்சித் தலைவர் எம் டாக்டர் எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து தொலைதூரம் செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் அதாவது திருநெல்வேலி செங்கோட்டை திருச்சி மதுரை கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு ஊட்டி வரை செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வழக்கம் போல் இயக்கப்படும் அதே போல் பிக்கப் பாயிண்ட் நம்ம ஊரப்பாக்கம் நிலைய பேருந்து நிலையத்தில் ஊர ஊர ஊரப்பாக்கம் தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் நம்முடைய எஸ்சிடிசி பேருந்துகளும் அதே போல் தனியார் ஆமுனி பேருந்துகளுக்கு தற்காலிக பேருந்து பணிமனைகள் அது பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது அதில் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமான பணிகள் நடைபெறுவதால் சென்ற கூட்டத்தில் அது சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருந்தோம் அதை ஆய்வு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து அந்த இடத்திலிருந்து எப்போ வழக்கம் போல் அந்த பேருந்துகள் அங்கிருந்து இயக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே போல் தீபாவளிக்கு சென்னையிலிருந்து நாலாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தைந்து சிறப்பு பேருந்துகள் திருப்பூரிலிருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தைந்து பேருந்துகள் கோவையிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபது பேருந்துகள் இயக்கப்பட இருக்கின்றன தீபாவளிக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் திரும்பி வருவதற்காக பண்டிகை முடிந்து பொதுமக்கள் திரும்பி வருவதற்காக சென்னைக்கு நாலாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஏழு பேருந்துகளும் திருச்சியிலிருந்து ஐநூற்றி எழுபது பேருந்துகளும் கோயம்பேட்டு கோவைக்கு தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து பேருந்துகளும் பெங்களூருக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ஒரு பேருந்துகளும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்குவதற்கு போக்குவரத்து துறை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் வருகின்ற ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு நான்கு நாட்கள் தொடர்ச்சியாக விடுமுறை வர இருப்ப வருகிற காரணத்தால் பயணிகளுடைய கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு அந்த சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு நாங்கள் இந்த முறை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் சென்னையிலிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூத்தைந்து பேருந்துகள் இயக்குவதற்கும் திருப்பூரிலிருந்து இரநூத்தி எண்பது பேருந்துகளும் கோவையிலிருந்து எழுநூற்றி பதினேழு பேருந்துகளும் பெங்களூரிலிருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தைந்து பேருந்துகளும் இயக்குவதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை போக்குவரத்து துறை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் ஆயுத பூஜை முடிந்து பொதுமக்கள் 
திரும்பிச் செல்வதற்காக சென்னையிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சு ஐந்து பேருந்துகள் திருப்பூரிலிருந்து இரநூத்தி அறுபத்தாறு கோவையிலிருந்து நானூற்றி தொண்ணூறு பெங்களூரிலிருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு பேருந்துகள் இந்த நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து விடுமுறை என்பதால் பொது பயணிகளுடைய கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் அதை சமாளிப்பதற்காக இந்த முறை இந்த பேருந்து சிறப்பு பேருந்து இயக்கம் புதியதாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் முன்பதிவு என்பது மூணாம் தேதி முதல் தாம்பரம் மெப்ஸிலிருந்தும் பூந்தமல்லி பேருந்து நிலையம் மாதவரம் மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்தும் அதே போல் ஐஆர்டி தரமணியிலிருந்து நான்கு இடங்களில் மூன் மூணாம் தேதி மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் சிறப்பு கவுண்டர்கள் செயல்படும் அதன் பிறகு சிறப்பு கவுண்டர் இருபத்தி ரெண்டா இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வழக்கம் போல் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருபத்தி மூன் மூன்றாம் தேதி சிறப்பு கவுண்டர்கள் ஓப்பன் திறக்கப்படும் சென்ற வருடம் மொத்த பயணிகள் சுமார் ஏழு லட்சம் பேர் பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் சென்ற ஆண்டு முன்பதிவு செய்தவருடைய எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சம் இந்த ஆண்டு இன்னும் அதிகமாக கூட்டம் மக்கள் பயணம் செய்வார் என்று எதிர்பார்த்து அதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் சிறப்பு ஏற்பாடுகளாக செய்திருக்கிறோம் இதனால் போக்குவரத்து கழகங்களுடன் பயணம் செய்யக்கூடிய பேருந்துகள் சிரமம் இல்லாமல் பாதுகாப்பாக பயணம் செய்வதற்கு ஏதுவான வசதிகளை முன்னேற்பாடுகளை போக்குவரத்து காவல்துறை அதிகாரிகளும் மற்றும் ஹைவேஸ் நெடுஞ்சாலைத்துறை நகாய் துறை சேர்ந்த அனைத்து அதிகாரிகளுடைய கலந்து ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்று அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறது கண்ட்ரோல் ரூம் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் புதிய கண்ட்ரோல் ரூம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது டூ வீலரில் ஹைவே பெட்ரோல் ரோந்து வாகனங்கள் அந்த பணியிலே ஈடுபடுவார்கள் இருக்கக்கூடிய டோல் அதாவது டோல் பிளாசாவில் தனியாக பேருந்துகளுக்கு தனியாக லேன் ஒதுக்கப்படும் லைன் ஒதுக்கப்பட்டு பேருந்துகள் நின்று செல்லாமல் உடனடியாக செல்வதற்கு வசதியாக சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் அதே போல் பி கவரில் கனரக வாகனங்கள் சென்னைக்குள் வருவது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது மாலை நான்கு மணி முதல் இரவு இரண்டு மணி வரை இந்த கனரக வாகன வாகனங்கள் உள்ளே வந்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு அதற்கு உண்டான அந்த சிறப்பு ஏற்பாடுகளையும் செய்திருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் கார் கார் மற்றும் மற்ற வாகனங்களில் பயணம் செய்பவர்கள் இசிஆர் சாலை வழியாக செங்கல்பட்டு சென்று அந்த திருச்சி சாலையை சென்றடைய வேண்டும் சென்றடைந்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமல் செல்வதற்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் எனவே பொதுமக்கள் இந்த சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தை பயன்படுத்தி அவர்கள் பயணம் எளிதாக அமைய போக்குவரத்து துறையின் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்